如今已经入学三年，我的修为却仅仅是炼体二重。若再无突破，学期末定会被逐出五殿，一辈子沦为最低等的平民。不，我不能被逐出五殿。你，你们要干什么？外面有人，给我让开！这是刘雨欣的声音。<笑>刘雨欣，我都追了你两个月了。张浩，我再说一遍。我对你没兴趣，别装这么高冷，给个机会嘛！快给我让开！连我这炼体四重境的强者，你都不肯赏脸？拿开你的脏手！你要是敢对我怎么样，我柳家不会放过你的。柳家？别人怕你柳家，我们张家不怕。你，你，小子们，我把他绑了，带走。是。住，住手！这里还有其他人、啊，原来是咱们的吊车尾啊！听说这家伙暗恋刘雨欣，是想英雄救美啊？是罗修？怎么是他？你们快放了柳师姐！一个炼体二重的废物也敢多管闲事？<笑>林海，让他知道知道多管闲事的下场。是，小废物，让小爷我看看你能接下几拳！就这也敢学别人英雄救美？你这种废物，学期末就会被逐出五殿，一辈子只能做低等贱民。你这辈子就在最底层待着吧。你柳师姐嘛，就不劳你费心了。张浩，你给我放了！刘云仙，还敢还手？今天就让你长长记性！不知好歹。哟呵，你个贱骨头还挺硬！我今天倒要看你能接我几下！你们在这里干什么呢？私下斗殴，觉得自己修为够了是不是？有这点时间，不管去修炼？是，王长老。算你们走运，我们走。你二人也离去吧。嗯，那个，多谢了。罗修啊，罗修，你暗恋了他三年，唯一一次鼓起勇气站出来，结果就是这。恐怕今天就是被张浩给废了，他转头也会忘记这事吧。你这个可怜的。这，这里是什么地方？在哪里？啊啊！怎么会输？生命脉络图，这都是些什么？这些信息。莫非是那颗珠子带给我的？那这轮回珠到底是什么东西啊？它不是父亲当年在山里捡来的一颗普通珠子吗？为什么会？有几处脉络比较暗淡，好像是方才被张浩打伤的地方。似乎只要运转内气，修复生命脉络图中暗淡的地方，就可以恢复伤势。试试吧。根据我从珠子里得到的信息来看，不光可以修复伤势，还能根据生命脉络图来改良我所学的低级功法。成功了！现在我的命运已经改变了。如果不是我的修为太低，估计能做到更多。哎，那不是罗修吗？他不是昨天被张浩带人给打得昏迷不醒吗？听说是这小子啊喜欢刘雨欣，看到张浩纠缠雨欣，所以冲上去英雄救美呢。哼，就他，一个贱民出身的穷小子而已，也不撒泡尿照照自己。癞蛤蟆想吃天鹅肉，刘雨欣可是柳家的千金小姐，怎么可能看上这种贱民呢？不知天高地厚。哼哼，功法既然可以改良
，母鸡也是内气运行的一种方式，不知是否也可以进行提升改进？果然，母鸡也是可以通过生命脉络图的推演来进行改良。这可是黑铁木打造的，最起码要炼体四重才能破坏，可我明明还只有二重。空法和武技改良提升后，我的实力竟是提升了这么多。有人看，让开，让开！一个个都眼睛瞎了，没看到张少来了。嗯，嗯，哟呵，你这贱民废物，居然还敢出现在我面前，这是昨天没被打够吗？来，跪下。像野狗一样绕着这里爬三圈，再回来把本少爷的鞋子舔干净，否则，本大爷今天就再揍你一顿！来，跪下！像野狗一样绕着这里爬三圈，再回来把本少爷的鞋子舔干净，否则，本大爷今天就再揍你一顿！妈，哑巴了。张少跟你说话的，你没听见？你你,你这见人就咬，狗嘴吐不出象牙。你这种家伙，说你是走狗，侮辱了狗，竟然敢动手打我的人，今天你完了！天王老子来了也没用，让你这废物见识一下我的三体武器——铁鹰爪。张口闭口就是废物。今天就让你尝尝被废物锤爆的滋味！我是天高地厚，你以为我是刚才那个蠢货能比的吗？不知好歹的，是你！我的手，这是怎么回事？这老号竟然被罗修打退了！生死两极期，不但改良我功法，让我战力提升。他们分成生与死两极之气，生之气可以滋养修复生命脉络，提升肉体强度；而死之气则可以损伤破坏生命脉，增强功法威力。你你敢？此战，我几乎立于不败之地。妈呀，我没看错吧？这个人真的是罗修，他把李海、张浩都给打倒了。从来都是他们揍别人。小畜生，你敢打我？你你完蛋了！这个贱民，我一定会让你付出代价的！危险！看来是我下手还不够重。啊、这张好仗着家境优劣，嚣张惯了，肯定会报复我。不过，只要我的修为实力迅速提升上来，势必会得到武定的重视和培养。到时候就算是张家，也不敢跟武帝对着干。整个云龙郡谁都知道，各大城池中的武帝背后是逍遥门。这怎么可能？张浩可是炼体四重，淬金炼骨，好像罗修两招就打倒了张浩。不过是打败了区区一个张浩而已，我不能因此就骄傲自满。没记错的话，张浩有一个炼体七重，在武殿终极班的哥哥，所以才如此嚣张跋扈。那家伙知道今天的事情后，肯定会来找我报复。但碍于武殿规定，他肯定不敢硬闯学生的住处。只要我躲着，他也拿我没办法。但我不可能一直躲着，得赶紧提升自己的实力才行。再过三个月，一年一度的考核也要开始了。抓紧时间修炼吧！剑、嗯、种，你终于敢出来了！哪儿来的狗在这里乱咬人？你敢骂我？你就是张浩的哥哥张海吧？你弟弟被他口中的废物打败，狠狠的踩在脚下，像条狗一样。身为他的哥哥，你果然也是条狗。我休！你七万方，至少是炼体七重的武童，不愧是炼体七重，无论是速度、力量，都要比我强了许多。竟然没倒下
，你这贱民能打上我那不成器的弟弟，看来果然有些本事。武定有规矩，不可伤及性命。你废我弟弟双手，那我便废你四肢，将你的肋骨尽数打断。练体七重境果然棘手，但我可以直接损伤他生命脉络，倒也不是不可一战。那人不是张海吗？这是替他弟张浩出气来了吧？看样子他已经突破炼体七重了。啊，那都有资格进入藏书阁选三品武学了吧？哎哎，罗修出来了，张海可等了他半天，有好戏看喽。嘿嘿，是啊，等我废了你，再带武定将你逐出，到时我张家想拿捏你，就像是喝水一样轻松。给我住手！见过陆老师，你叫张海对吧？身为中级班炼体七重的武徒，却跑到初级班来耀武扬威，恃强凌弱，岂是一个练武之人所为？陆老师误会了，因为这个罗修打伤了我的弟弟，身为兄长，我自然要来讨一个公道。炼体四重境，几天前他还是炼体二重，难道是厚积薄发，挖掘出了自身练武的天分？学生之间的争斗。按理说，身为授课老师，我是不应该插手的。但是武殿的公正与公平，却不允许任何人亵渎。你若要与罗修比武争斗，我不反对。三个月后的考核，罗修若能进入中级班，我便不会过问。但是现在，你给我滚回去，好好修炼。学徒之间的争斗，武殿从来都是睁一只眼闭一只眼。这路我要，分明是在偏袒这个混账。好。既然如此，就让你再苟活三个月。学徒之间的争斗，武殿从来都是睁一只眼闭一只眼。这路我要，分明是在偏袒这个混账。好、啊，既然如此，就让你再苟活三个月。真羡慕呀！这罗修一鸣惊人，连陆老师都对他关注了起来。你羡慕啊？那你也揍张浩一顿呗？<笑>那我可不敢。方才多谢陆老师了。能够在关键时刻厚积薄发，说明你还是有些潜力的。好好修炼，争取通过三个月后的考核。陆老师的生命脉络，总感觉不是很对劲。七海剑的武者远比炼体金武徒强大数倍，现在的我也帮不上什么忙，还是赶紧去挑选功法，提升实力吧。武学秘籍种类繁多，但大体可以分为三种：功法、武技、身法。三者相辅相成，才是武者强大的基础。二品身法，寸步。第一层只对我们开放二品武学，更高的功法，至少也得我进入中级班之后才能获得。不过，哪怕是二品，也是我曾经梦寐以求的了。罗修。刘雨欣，你的修为竟然已经炼体四重了。嗯，可你前几天明明还……柳姑娘，托你的福，我在和张浩的打斗里侥幸突破了而已。那那天多谢你了，我本以为你没事，就先……不用谢，我还要回去修炼，告辞。哎，罗修，别急呀、啊，今年的考核就要到了，你有什么打算吗？自然是突破到五重境界。然后去中级班。可是罗修，你今年已经十六了吧？只剩下三个月的时间，是不是有点儿、啊？这样吧，若是你没通过，没有好去处的话，可以到我们柳家，我安排你做一个护卫，如何？柳家的护卫？若是以前的我，还真会好好考虑。但现在，哼，我还在二重境就为你出头的时候，都不见你对我这么关心。多谢柳姑娘的好意了，不过此事就不劳你操心了。三个月后的考核，我必定会通过的。我没听错吧？就凭你，三个月就想达到炼体五重？刘雨欣，你难道不知道这个家伙可是出了名的习武废人吗？修炼这么多年，也才二重境
，仅仅是侥幸突破了，便在这里大放厥词。我认识你吗？你当然不认识我，因为你根本就没有认识我的资格。我也奉劝你，最好搞清楚自己的身份。雨欣是不可能跟你这种废物有任何交集的。许飞，不要说了。罗修是帮过我的人，你别这样。罗修，如果你无法通过三个月后的考核，我可以给你写一封介绍信。你带着去柳家，会有人给你安排的。不用了，我还要回去修炼。告辞。给脸不要脸！要不是藏书哥不许动手，我今天非得教训他一顿不可。雨欣，这种贱民，今后少理会。如今。空法秘籍已经到手，但如果我能像那些世家弟子一样，服用丹药，借助阵法，一个月的时间，我最起码能够达到炼体六重的修为。但不管是丹药还是阵法，都要一大笔钱。等我掌握完这三门功法，该去想办法搞点钱了。多高手，八重九重的武徒一抓一大把，还有七海剑的武者。大哥，三十九人，打上了正好。你好，我想要申请成为炼药师。喂喂，这小子有没有搞错啊？他最多也就六重剑的修为吧。初生牛犊不怕虎，这下有好戏看了。<笑>又一个武殿的学生，这群小崽子这是怎么了？这位小兄弟。炼药师可不是开玩笑的，必须通过考核，我们才能给予你资格。考核什么时候开始？我要参加。小弟弟，炼药师考核的可不仅仅是修为，更重要的是实战能力。你要面对的可是一阶妖兽，不像野兽那么好对付。还是等你修为再高一点再来吧。哎，我这同学这么有自信，就让他参加呗。既然他要逞能，可别拦着他呀。你又是谁？记好了，老子叫赵亮。听说就是你小子惹了张少。七重剑，<笑>看来是高级班的人。所以，你也是张海的狗腿子，还真是见人就咬。你小子挺猖狂呀！听说上次张少打算教训你，后来还是陆老师出面给你解围，否则你早就被废了。这次可没人护着你了。有本事！就和我一起参加炼药师考核，怎么样？敢吗？好啊，那赌点什么呢？这出身卑贱的穷小子，顶多修炼的是二品武技，修为也比我低，哼，不可能赢过我。料想你这穷小子也赌不起什么，不如这样，输的人给赢的人磕头认错，如何？好啊，那赌点什么呢？这出身卑贱的穷小子，顶多修炼的是二品武技，修为也比我低，哼，不可能赢过我。料想你这穷小子也赌不起什么，不如这样，输的人给赢的人磕头认错，如何？我接了。嘿，武殿的学生内斗起来了。这下有好戏看了！打起来！对对对，我们可都听见了，我们等着看好戏呢！啊，别走！好吧，那二位请随我来。炼药师考核，哪怕是最低级的资格，也至少要面对一只模拟的一阶妖兽。几头？这妖兽的实力可以媲美人类炼体五重的武徒，但实际战斗的话，哪怕是炼体六重。没有实战经验的武徒，也远不是妖兽的对手。最后确认一次，你们确定要挑战吗？我要来两只。哎呦，不愧是武殿的学生，胆子真肥。他怕是不知道，前两天有个七重的都被模拟妖兽咬成重伤了吧？哎，你们赌他能活多久？我猜啊，最多一盏茶的功夫。阵法开启后。你所遭遇的一切也都跟现实基本没什么区别。如果不想丧命，就立刻喊停。只要三个呼吸内，就可以从阵法中脱离出来。开始吧。
。哦，这次的模拟是铁背妖狼。哼，这五殿的小子要吃苦头了。这玩意儿可不好对付，一身骨头硬得很。阵法模拟的妖兽可是几乎和真的没区别，都十分狡猾。前后被包夹，看他怎么办。有没有人压一把？赌他输还是赢？一百两赌他输，二百两银子，一百我赌他赢。这妖手没有生命脉络，看来没法取巧解决了。嚯、哦，不错、啊，这小子最少也是三品武技，怪不得敢打两只妖手。几乎的一百两啊！这么高级的武器，恭喜你通过了考核，稍后我就为你去取猎妖师徽章。小子，轮到你了，等着给我磕头认错。几只？我要挑战三只。三只？我没听错吧？年轻人真是意气用事啊！三只？他才六重剑吧？他要真能通过了。我王云把脑袋扭下来给他当球踢，我押五百两银子，他输。三只，我七重镜对付两只都勉强应对。小子，希望你还有命给我磕头。王不是，这是什么情况？那是龙虎拳吗？怎么有这么大威力？怎么可能？区区二品的龙虎拳，威力居然比我的三品龙光拳还大。这种身法，莫非是吞布？而且，他似乎已经将其修炼到了精通的地步。寸步，那个出了名难修炼的身法，这龙虎拳被他修炼的这般不凡，再加上寸步，莫非这小子是个练武奇才？不止，你们看，他明明有能力再次击灭，但却就是没有出手。他这是在借狼妖锻炼自己的武技。一级妖兽看来不过如此。也不枉我这半个月拼命的修炼武技，那差不多就到这里吧。恒龙阵，够什么？这都能赢？给钱！给钱！给钱！给钱！给钱！这不可能！唐英才只有六重剑，怎么会？考核通过。赵亮师兄，按照我们之前的约定。你现在是不是该磕头认错了？醒魔的小子，不要太过分。嗯、赵亮师兄，按照我们之前的约定，你现在是不是该磕头认错了？醒魔的小子，不要太过分。鄙视可是你提出来的，莫非你要反悔？大家可都看着你呢。<笑>对呀、啊、对呀、啊，赶紧磕头。可别赖账啊！我们可等你半天了。就是，赶紧的。<笑>做人留一线，日后好相见。你可别得寸进尺。是啊，罗兄，你既然已经赢了，何必还苦苦相逼呢？大家都是武殿的学生，低头不见抬头见。你真要让赵亮磕头认错，未免太过分了。说的人倘若是我，你们会放过我？<笑>现在，立刻给我跪下，磕头。真要和我撕破脸皮！你之前怎么没有考虑到这个？别说了，跪下磕头。为了你、啊！什么？他居然躲开了！腾龙式！啊啊啊啊啊、跪下！赵亮，赵亮，你没事吧？男人就要对自己说过的话负责。我修，此招不罢，誓不为人。这是我第一次外出狩猎，希望不会空手而归。有动静，黑斑毒蛇，这玩意儿的毒囊和蛇胆也算不错的收获。
。轮回珠能让我更轻松的发现周围的生命体，狩猎起来事半功倍。接下来几天，就在此行动吧。这两天也赚了几万两银子，修为也达到了六重境，接下来要更加努力才行。这种剑看上去可不是普通的妖兽，是铁尾妖火。阿、啊、飞、啊啊啊，大哥，小心！小心！多谢小兄弟了，我叫袁大山，其他的先干掉这头虎妖再说。开山符，这，武士，武士，小兄弟厉害呀、啊，不愧是二级巅峰妖兽。三爪都打在同一个位置，才将他击毙。我还得继续修炼呢。有弓箭手，大哥，这小子才不过炼体六重。大哥，为了这只妖虎，阿飞都没了。我们把妖虎卖了的钱，给阿飞家人送过去点吧。虎妖，是我的战利品。哼，只是最后一击由你出手而已啊！若没有我们大哥在，就你这小小炼体六重，能打得过这铁尾虎妖？王云，给我闭嘴！要不是这个小兄弟，我也不是那出城的对手。小兄弟救了我一命，我袁大山莫齿难忘。这虎妖任由小兄弟你处置，我们走。这袁大山人还不错，不像其他人。切！王云，收起你的小心思。那小兄弟实力不凡，恐怕来头不小。况且，人还救了我一命，我们不能忘恩负义。大哥教训的是。王云和张魂两人呢？王云说去巡视一下周围，张魂跟着一起去了。糟糕，这俩混蛋肯定是去找那小兄弟了，要出大事。天色这么暗了，先找一个安全的地方过一夜吧。两位，这是什么意思？小子，别装傻，你知道我们是来干什么？放下东西，滚吧！要是我不留下呢？那就别怪我们不客气了。想要我的东西，就凭你们两个忘恩负义的废物！想要我的东西，就凭你们两个忘恩负义的废物！小子，既然你不知好歹，就别怪我们不客气了。那不如加我一个如何？罗修啊，罗修，看来你人缘真差呀、啊！想对你动手的不止我一个，东西我不要，我只要罗修这小子的命。那自然是好，我也想看看你们武殿学生的本事。哼，看来着急送命的人又多了一个。走啊！怎么这小子六重修为，速度却能这么快？猛虎师，啊啊啊、王云没了，我的剑术完全无用，对不住了，王云、啊啊。为什么？为什么这个罗修实力变强了这么多？啊、你不要过来啊！啊两条人命。还没结束，太可怕了！为什么一个少年会这么厉害？难道真像大哥说的那样来历不凡？那岂不是、啊？结束了，已经出来几日了，回去再修炼一段时间，考核也快开始了。考核之后，就是我和那张海的比斗了。
那水晶球就是测试修为的阵法装置了。灌注内气，就可以根据水晶球的亮度来判定修为。给我一个一阶巨灵阵的阵法装置，靠着轮回珠改善我的身体，修炼速度倍增，我才能在这短短的时间内突破到炼体七重。这不是罗修吗？啊，他就是罗修啊，胆子可真不小。张海可是中级班的天才，听说前段时间闭关出来，已经是炼体八重的修为了。要不是陆老师护着罗修，当时他早就被张海打成残废了吧？我听说张海都不准备参加考核去高级班了，就为了等罗修升入中级班，然后替自己弟弟报仇，狠狠教训他。安静，参加今年考核的人，出列。哥，等罗修通过考核，就是中级班的学生。到时候你再和他比，斗武殿老师就没有阻拦的理由了。放心，你哥我这次放弃考核，就是为了帮你报仇。给这个小子一点颜色瞧瞧。考核开始，第一个，云童，通过考核。考核失败。考核失败。下一个，罗修。听说是初级班的一个平民学生，居然敢惹张家的子弟。罗修之前消失不见，估计怕得躲起来。等会儿测试出丑就好玩了。<笑>就算这小子侥幸突破到了中级班，张海还等着教训他呢。这炼体九重？不，不是炼体九重。是炼体七重，好精纯的内气，七重修为媲美九重，连我都差点犯错。这是假的吧？这家伙三个月前的修为比我还低好几重。罗修什么时候就七重修为了？还内气精纯，媲美九重。难怪他不接受我的推荐。三个月从二重突破到七重，这样的天才怎么会愿意委身做下人呢？哼，炼体七重又如何？我今天照样废了你，让你知道大家族的子弟和你这样的平民废物有什么区别。下一个，王长斌，考核失败，通过考核，考核结束。罗修，现在你我都是中级班的学生了，何敢上来一战？罗修，现在你我都是中级班的学生了，何敢上来一战？嘿嘿，让他出这么大风头，一个平民出身的穷小子而已。修为高有什么用？人张海修为更高，而且有家族提供更好的武器，而且还不知道罗修是不是用了什么特殊手段提升修为。就是就是，罗修，不要以为你炼体七重就可以和我相提并论。我会让你知道，你和我之间的差距有多大。之前让你赔罪，你不愿意；现在就算你跪地求饶，我也不会放过你。今后你就在床上度过吧。你的意思是，你要废了我？就你这种贱民，只要不出人命，武帝能拿我怎么样？既然如此，那就来吧。小子，别太张扬了。罗修的身法居然这么精妙，你难道已经小成？不对，张海碰都碰不到他，恐怕已经大成了。笑话，也就是会躲而已，敢不敢和张海正面交锋？混蛋，难道你只会躲吗？你这个胆小的贱民！这小子不躲了，省长，不好，腾龙师。就这么点本事，还想废了我？这不可能！我怎么会输给你这样一个贱民？我要灭了你！三思两立，他的内气难道真的可以媲美九重？你要做什么？当然是以牙还牙，做你想对我做的事情。
！你敢！我父亲可是张家之主，你敢动我，你逼不得好死！庄长老，你说这个罗修炼体七重修为，内力却媲美九重。是的，而且罗修三月前还只是炼体二重。平民出身却有这样的修为，难得的天才，可以着重培养。没事，好狠毒的心肠！你敢将孩儿的经脉全部震断，我儿之仇不得不报。爹，你一定要为大哥做主啊！混账东西，这不都是你在五殿飞扬跋扈、惹是生非，搞出来的结果？来人！劈山断月掌，清风剑法，奇风剑法，柳月刀法，乾坤棒法，数量比一层的少了好多。三品武学果然珍贵，每一本都很诱人啊。不过，我最需要的不是剑法类武技，而是内功。只有内功才是最根本的基础。等我达到炼体八重，便再有一次进入藏书阁，选取武学的机会。三品顶尖内功，比我改良的一金断骨功还要好，就他了。你确定要选取这门功法吗？你天赋不错，不过这门功法修炼难度极高，武殿到现在八百年也只有三人修炼成功。你不要浪费这次选取武学的机会啊！多谢长老提点，不过就他了，我要练。自然要练最好的。<笑>既然你坚持，尝试一下也好。八百年只有三人修成，而我只需要半炷香时间。靠着这功法，加上大成的龙虎拳和寸步身法，七海境之下我都可以一战。如今我的实力更强大了，这深山大泽对我来说也不是那么危险。从烈妖行会的地图来看，黄色区域适合炼体八级以下，红色适合七海境带队，黑色区域，即使是先天武士也得谨慎。这八级山虽然是红色区域，但一级妖兽居多，深处有二级妖兽，只要我小心，不过于深入就不会有事。这人是谁？眼神看着可不善。兄弟们，这小子就是我们这次的目标。兄弟们，这小子就是我们这次的目标。大哥，这小子什么来头？让城内的张家下这么大血本请我们出手？听说是把张家主的儿子给废了。不过这些事情跟咱们无关，只管做事拿钱。可是。那小子是武殿的学生啊，如果事发了，那就把事情办好。只要你们不走漏风声，他一个炼体境都被盯上，还能翻天不成？谁也不会知道是我们干的，除非……大哥放心，道上的规矩，我明白。相比人类，野兽的狡猾果然还是有限的很呢，基本上都是凭借本能战斗。嗯，还是那几个人，从我入山开始就在附近徘徊了，看来的确是奔着我而来的。嗯、大哥，没看到那个小子。这小子能单独击杀黑甲狼，实力不弱，你们都小心一点。老山，你去收了这战利品，这小子必然跑不远。其他人和我分头去找，一旦发现
，立刻发信号。是。听这人的意思，不是袁大山想要为他兄弟报仇，是有人雇佣他们来针对我，与我有仇，还想置我于死地的，想必是张海和青云城张家的人吧。我可是武殿学生，这帮家伙可见都是亡命之徒了。就是他了，只要他问清楚。什么人？原来是你！我必须在最短时间内拿下云大山，不能给他发信号的机会。好强的力量！你敢放出信号，你的小命就不保了。好快的身法！是谁让你们来追我的？嗯，小子。我就知道你藏在附近。糟了，是陷阱。云大山留下，只是当做诱饵。追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！其他人都是另提九重，或许我可以将他们各个击破。既然你们对我出手了，那我就不客气了。真是倒霉催的，一个炼体七重的小子，怎么就这么难缠？怎么可能？这么快？天下武学唯快不破，这句话果然没说错。还剩下四个人，可恶！居然这个时候下雨，踪迹也会被遮盖。哼，区区一个炼体七重小子，浪费这么多时间还没找到，真是一群废物！这是陈平的银铁剑，已经干掉他了。不只是陈平。现在只剩下你了，小子，你很有胆量，不但不逃走，居然还来找我，真是活腻歪了。那就让我见识一下气海境武者的实力吧。那就如你所愿。不愧是气海境武者，力量是完全压制我。仗着一点身法就想和大英我过场，正好省了我找你的功夫。<笑>我这杆灵风枪可是人间下品战兵。猛虎师，想以身换命，你打错算盘了。人间下品的护甲，炼体七重想伤我？不是，怎么可能？我的护甲，我的七海护体，他凭什么？凭什么？终于解决最后一个了。啊，灵风枪，这不是成虎的武器吗？不好。被认出来了，客官你放心，刚刚是我失态了，我们不会出卖客官你的任何消息。类似的生意我们做过不少。这陈虎在八旗山也算颇有恶名了，手段狠辣，不留证据，别人都拿他没办法。没想到他也会蛇在山里，这也算是恶有恶报了吧。一起发愁啊！不愧是三品顶级内功，是纯阳功修炼效果一绝。用生命脉络图改良后，再加上巨灵阵、阳气丹、山林草木的生命精气，这就是生死两极器。我炼体八重后，修为变得更加浑厚精纯，加上这生死两极器，气海境之下，内气无人能与我相比。不知道现在的我
与五殿高级班的那些精英比起来如何？废物，一群废物！他陈虎不是气海境武者吗？一个炼体境的臭小子都对付不了。家主，情报有误，陈虎直接丧命于八岐山内了。他的灵风枪在武器铺出售，尸体也被人在八岐山中找到了。这件事可要泄露风声。武殿那边这几日都没有动静，应该没有出问题。按照武殿规则，我到了炼体八重，和七重石一样，可以选取一门三品武学。罗、啊、修的实力好像变得更强了，我甚至感受到了一股压迫。他不会已经炼体八重了吧？我以前只在那些八重武者身上感受过这种压迫。不可能吧？他一个月前才七重啊！啊，这是先天境的武者，学圣罗修，拜见长老。这位不单单是武殿的长老，还是之前在炼妖行会负责考核的那位老者。罗修，你跟我来。嗯、坐吧，我是武殿长老。之前也见过面，我听说你在藏书阁中选了纯阳宫。是的，长老。我看你的修为已经八重，一个月内就再次突破，绝不单单是天赋好。看来你已经练成纯阳宫了吧？<笑>好，好，好，能一个月练成，在整个青云城武殿，没人能与你相比。即使在整个云龙郡，你也能在学生中排进前十。两个月后的比武大典，可有信心？我才初入八重，只怕还比不过高级班的那些师兄们。以你的天赋，武殿会着重培养。不过，想要更好的功法和资源，就得凭你自己的实力争取了。一年一次的比武大典。就是一次争取的机会。这两个月内，选取奔雷剑法修炼好了。在此之前，先弄一把好剑。六百元起始，就买下了一把战兵，还不错。再去买些修炼用的丹药。掌柜的，可有冰灵丹？三品丹药只有阵法师行会才有，小店最多只有二品的丹药。对不住啊，姑娘。老师的身体好疼。罗修，带我离开。对了，我们去哪？去我住处。罗修，谢谢你了。罗老师不用客气，这是我应该做的。罗老师，你刚才是怎么回事？怎么突然晕倒了？不出意外，不是熬不过今年了。不出意外，不是熬不过今年了。冰灵丹已经消耗殆尽，我天生火阳绝脉，每隔七天。就会有烈火焚身之苦。从小靠着冰属性丹药压制，但这种压制越来越弱。如今丹药也用完了，而且就算有丹药，最多也就支撑两年。或许我有办法，罗老师，能让我帮你看看吗？你，我的病你治不好，不用麻烦了。罗老师，你别误会，我也略懂医术。你是心脉处有绝症，是吧？你是如何知道的？我刚才虽然神志昏迷，但还是能确定他没用内气查探过我的身体。那他是怎么知道的？我刚才注意到一股炙热的气息，从陆老师你的心脉处散发，扩及全身。我想，陆老师，你肯定请过一些武道宗师或者名医看过，都没有用。既然如此，不如司马当活马医，让我试试。好吧，麻烦你了，罗修。不过。你不能对我动手动脚，老师，你在床上坐好。这动。
动作一看就不专业，就算像他说的那样，不妨让他试试吧。陆老师，你新迈出基于一团炽热的火焰气息，奈何我修为太低，只能先试试了。我的阴阳两极气，在吸收陆老师新迈出的那道炽热气息。只要火焰力量被吸走，我就能摆脱火阳绝脉。可连我祭海境舞者都无法忍受，他一个炼体学生又如何成熟？我是不是该阻拦他？我吸收了你心脉处火焰之力的一部分，但我修为太低了，并未完全解决。不过，我多尝试几次就好了。真的？是真的。不过今天不行了，我修为太低了，刚才就是无法控制，让火焰力量外泄了。我去找人修缮一下房间，顺便再给你买件长袍。刚刚衣服虽然没有被烧毁，但还是有些破损。你先去偏房休息一下吧。陆老师真是人美心善、啊。刚才吸收陆老师的火焰爆发，给我带来感悟，那是阴阳大道的法则。火是生命之源，也是毁灭之源。浴火重生之生，焚天除海是王。炼体九重了，而且我还觉醒了火属性内气。内力的属性，只有到了先天境才能觉醒的。但因为我吸收了陆老师体内的火焰，完成了对阴阳大道的感悟。还领悟了火焰的阴阳两面。不过看来，在将体内火焰之力炼化完成前，没有办法再帮陆老师了。火阳绝脉，对于陆老师来讲是绝招，对我来讲，却是比吃丹药还要有帮助啊！陆老师，七天后我再来帮你治病。我才二十一岁，比你大不了多少。那我喊你陆姐、梦瑶姐。随你喜欢就好，反正别叫陆老师。啊，我知道了。帮梦瑶姐治病，让我突破到炼体九重。但我在这两个月的时间里，还是得磨练提升实力，起码让奔雷剑法大成。谁？什么人？胆敢冒犯青云张家？青甲飞，张家之主张少雄，涉嫌谋杀武殿学生，请你假为办事，无关者避开。韩队长。这无凭无据就闯入我张家府邸，是什么意思？我奉庄长老命令而来，拿下张少雄，若有反抗，格杀勿论。是。这，好声量。终于等到这一天了，我必须让我这好哥哥坐实这罪名，而且无人可保。来人，派人假装我好哥哥的手下，去抓了那罗修的父母。进入前十就有元气石和丹药的奖励，前五就能被长老收为弟子，前三还能得到五剑之主的指点，还能选一门四品武学的资格。哦，今年不知道今年第一会是谁呀、啊？这两个月，我去梦瑶姐那边吸收了几次火焰之力，内力精纯到炼体九重巅峰了，而且还一直在八岐山磨砺，将修改后的奔雷剑法修炼到大成。第一。就看我有没有资格。这两个月，我去梦瑶姐那边吸收了几次火焰之力，内力精纯到炼体九重巅峰了，而且还一直在八岐山磨砺，将修改后的奔雷剑法修炼到大成。第一，就看我有没有资格。哎，店主来了！啊、哇哇，凌空飞渡，传说中的手段。这已经超越先天境界了吧？太厉害了吧！我不知道我什么时候也能有这样的实力。肃静，吉时已到，记住，比武相争，刀剑无眼，但切不可伤人性命，否则取消资格，逐出武殿，监牢关押十年。比武采取抽签一对一淘汰，相同数字者上台比武。现在我宣布，比武大典开始。上，开始点。三号比武台
，九十八号上台比试。你就是前段时间将张海废掉的那个罗修，哼！以为打败张海就不将我放在眼里？哼！同样是炼体七重，就我比你弱。滚！滚！啊！三号比武台，罗修胜。可恶！要不是他怎么搞史玉，我的飞刀就射中他了。大成身法，入微毫厘。再看看，第二轮比武开始。罗修胜，这小子也太狂妄了，就仗着自己身法好是吗？哼，等之后遇到高手，看他身法再好又有什么用？第三轮比武即将开始。二号比武台，九十八号罗修，对，十三号林杰。<笑>这罗修真倒霉，居然第三轮就遇到了林杰。起码罗修敢参加比试，而且已经赢了两轮。他不过是运气好，之前碰到的两个对手都比较弱。可恶的刘雨欣，敢嘲讽我不敢参加比试。以后迟早嫁到我徐家，看我以后。哼，罗修你也给我等着。没想到罗修这么早就和林杰对上了呀。别小看罗修，他可没看起来这么简单。我也赞同店主的话，罗修能赢。难道这小子身上有我看不出来的秘密？你不是我的对手，不想受伤的话，就自己下去吧。林杰，林杰，林杰，打败这个小子！林杰，加油！让他知道，我们高年级班不是张海可以比的。就是，就是。见棺材不落泪了。这个小子是觉得我这一拳微不足道，还是他的身法真的如此神妙？看来罗修不简单。出影拳，变。中年级里没有潜力的高手，罗修这小子威力好强。二品寸步修炼到大成，身法入微毫厘，不错。不过林杰最强的是揽月枪法。就不知道罗修奔雷剑法修炼的怎么样了。哇！这救虫？怎么？这怎么可能？他两个月前才八重啊！更夸张的是，他五个月前才练成二重啊！这修炼速度，在青云城的确堪称奇迹啊！不过，若是放在云龙郡，甚至整个逍遥门，也不是没有。老师，该公布结果了。罗罗修获胜。这个罗修真是不一般。罗修表现的实力稳入前五了吧？不知道和第一次的赵启双比起来如何？我觉得赵启双更厉害，毕竟罗修的武学品阶不行。大打之后，我必然进入高层的视角，或许会被破例吸收进精英吧，有得到各种武学资源的待遇了吧？第三轮比试开始，选手准备上场。看，是罗修。看样子罗修十八岁就有可能成为气海武者，参加外门弟子考核了。哼，你咋不吹他二十五岁成就先天，直接成为内门弟子呢？表哥，你一定要帮我报仇。这个罗修之前让我在刘雨欣面前出丑。罗修，他的拳法和身法的确不错，就是不知道他的剑法怎么样。比武大礼开始到现在。背上的剑却没见他用过，他剑法肯定不行。表哥，你等会儿，下手一定要狠一点。好说好说。表哥，你放心，等我当上家主，一定不会忘记你的好处。哼，等我身为气海境，就算不成为逍遥门外门弟子，也能加入秦家门。你徐家算什么？一个靠着嫡子身份吃药，花了大量资源才七重的废物。听说你修炼的是奔雷剑法，敢不敢拔剑比划一下？不过在我七星刀法下，你是没有任何机会晋级到最后一轮的。你想让我出剑，那就看你有没有这个本事了。哼，拔刀术，这样就能躲开了吗？一星断水。
，被打过了。这罗修不但身法厉害，心性也着实过人呐、啊。除非三品武学大成，否则还真奈何不了他。不可能，不可能！罗修胜！哎呀，这次的比武大典还真是精彩啊！啊这次大典又窜出一匹黑马呀！哼、嗯，比武大典最后一轮的决赛，希望你们三个别让我失望。决赛第一场。寒山对战，许秋生，开始。哎，可恶，活人输。方宣主，罗修上场。三招之内，必将你击败。那我倒要看看你如何三招击败我。那就睁大你的眼睛，看清楚了。快的速度，三品身法一心幻影，快有何用？好一个罗修，二品武学被他修炼成堪比三品，这天赋简直就是妖孽！他修炼的真的是二品武学寸步啊！为什么我觉得风宣竹的三品身法不如他？啊、大成剑法，两月学成。我我认输，好一个罗修！五个月炼铁二重到九重，炼成三品顶尖纯阳功；两个月奔雷剑法，二品身法大成，足以睥睨气海境以下了。第三场，罗修，许秋生。罗修是吧？这是我最后一次参加比武大典，希望你不会让我失望。我不会让你失望的。而且，我也很想领教你的枪法。比武开始！我走吧，我不会手下留情的。好厉害的枪法！不好！这……哎！这家伙好浑厚的内劲，好强的内劲。我修炼铁九重，就算修炼四品内功。也不该有如此强的内劲。看来，他的纯阳功修成了。哎呀！虽然可以靠内劲来压制取胜，但我选择用许秋生的枪法来磨砺。武林冷风枪。他们全力激战了四十多回合了吧？俩人的内劲都好浑厚。这已经六十回合了吧？住手！你的内劲怎么比我还强？莫非？你修炼的是纯阳功，是的，许师兄，你的枪法很强，我也是靠纯阳功的内劲雄厚，才能战胜师兄你。什么？是纯阳功？八百年只有三人练成的那门三品功法？此战罗修胜出，此次比武大典第一名，罗修。罗修将成为整个青云城的风云人物，而且用不了太久，他一定会走出青云城，名动云龙郡，甚至整个天武国。学生罗修，拜见殿主。罗修，你比武夺冠排名第一，这是你的奖励。这是你的第一个奖励，持此令牌。你可进入藏书阁第三层，所有四品武学任你修炼。居然是任选，那我内功、武技、身法都可以修炼四品的了。第二个奖励，二品凝气丹，可以让你在炼体九重巅峰时一举突破入气海境。这枚丹药起码价值一千块下品，有了它，我要突破气海，至少能节省一年时日。别急。还有第三个奖励，这是二阶巨灵阵，提升你四倍修炼效率。多谢店主赏赐。别急，还有第三个奖励，这是二阶巨灵阵，提升你四倍修炼效率。多谢店主赏赐
，不必谢我，这是你努力所赢得的。还有一件事，带上来。他就是派人袭击你的张少雄，还想对你的家人出手。不过，他已经做不到了。你竟然还想对我家人动手，罗修。我懂你的愤怒，不过有件事情我要提前和你说。店主，请讲。张家有老祖在逍遥门做外门执事，而以你天赋必进逍遥门，但都得从外门弟子开始做起，所以，所以那张家老祖必然会报仇。但就算我放了张少雄，他难道就会借我人情，不会对我的家人下手？店主，我不管对方什么背景。都不会原谅想要伤害我家人的人。行，那拉出去吧。走。那以后你要小心了，在你加入逍遥门后，我青云无天，就无能为力了。多谢店主，我明白他，但我不怕。偏偏一次，但每次还是会觉得尴尬。我去换身衣服，等我火阳诀脉好了，也该回去了。短短半年，他就突破到炼体九重，还练成了纯阳功。若是再搭配先天功，那先天纯阳功就是完整八品武学了。那时在逍遥门，也能有一席之地了。梦瑶啊，大概还有两三次，就能彻底治好你的火阳诀脉了。这么快？不是，我是说，你这么确信吗？我的心这么乱，难道是因为治好后就不能再和罗修这样相处吗？我当然能确信。怎么了？你是身体哪里不舒服吗？哎，没有不舒服，大概是有点累了吧。那你好好休息，我最近几天就会闭关突破七海境界。那梦瑶，我先回去了。好。我气海了，重开的丹田突破第一步完成了，这是什么？这就是气海，神奇的轮回珠。要不是他，我恐怕也没有今日修为。店主身边的老婆过来干嘛？罗公子。店主让您去五殿一趟，店主找我什么事情？回公子，新石城五殿店主带着一个天才少女来拜访青云城，已经有好几人拜在他的手中。我明白了，看来虽然都是为逍遥门培养人才，但不同五殿之间也存在着一定竞争。我作为青石城第一，的确有义务应对这种挑战。听说你们青云五殿出了一个修炼纯阳功的天才，不如我们来打一个赌吧。你想赌什么？不如就赌你三年前从我那儿赢走的蓝鲸手镯。太过分了，对着人脸打，一次两次是偶然，这连续四次明显是故意的吧？赢就算了，还羞辱别人，这是觉得我青云城无人吗？青云五殿没高手了吗？一群废物，连我一个小女子都打不过。哼，小孩子不懂事，你不要生气呀、啊。哼，小孩儿，十七岁就成就气海境的小孩子，是会有点傲气。也不知道罗修是不是这女孩的对手。哎，快看，罗修来了！罗是罗修，罗修，罗修是我青云五殿比武第一，一定可以。是，一定没问题。你就是青云五殿比武第一，不知道。能否挡得住我一掌？气海无掌，难怪你这么嚣张。罗修，你可有把握应对这位新石城武殿的天才少女聂小蝶？她不久前刚成为气海境武者。哟，哇、哦，罗修也突破了，不会是我青云武殿的第一？罗修，罗修，刚刚你说要和我对赌，我答应了。聂小蝶赢了。我给你蓝鲸手镯，罗修赢了，我给你一瓶先天丹。没想到青云城的废物中
居然也能输你这样的一个气海无常。能让我出枪的人不多，卓修，你有这个资格，所以等会输了也可以自傲了。没想到青云城的废物中，居然也能输你这样的一个气海无常。能让我出枪的人不多，罗修，你有这个资格，所以等会输了也可以自傲了。快走，好快的速度！就这点实力，也敢来青云撒野？你连让我出剑的资格都不配！罗修，好样的！罗修不愧是我们青云武殿第一高手。<笑>你。竟然敢蔑视我！你来！龙虎拳！罗修的肉身，竟能抗衡刀剑！好浑厚的真气！天之骄子，还不认输？你这混蛋！哈哈哈哈哈！好，多谢新世殿主你的先天丹了。罗修，我记住你了，你给我等着。总有一天我会击败你。哈哈哈哈！罗修，你这次维护了我青云武殿的颜面，真不错。这是我从新石殿主那儿迎来的蓝晶手镯，归你了。别小看这手镯，这可是三阶阵法师炼制的，催动真气可形成防御护罩，先天七重以下无法打破。这么厉害！既然你已经到了气海境，那今年的逍遥门考核，要不就让你代表我们武殿去吧。就在三个月后，今年不成功，明年还能再去吗？当然可以。那我参加。<笑>好，我也希望你一次成功。好好修炼，到时我会通知你。以我的实力，也该离开这座城市。去往更广阔的天空了，罗修，谢谢你。不用谢。其实我也从莫瑶姐这边得到了很大的好处，只不过我要离开青云了。罗修，我我要走了，离开青云城。梦瑶姐，你要离开？去哪儿？逍遥门。逍遥门。孟瑶姐，两个月后我就会去参加入门考核，到时候我也会去逍遥门，我们还会见面。这只手镯就算是我们暂时分别，我送你的礼物吧。孟瑶姐，在逍遥门等我两个月。我会去找你的。他就是罗修，区区气海一重，师傅让我们三人来。未免有些小题大做吧，小心点儿，别被五殿抓住把柄。放心吧，师兄，我们明白。羡慕殿主他们那样可以御空飞行了，不过我现在的实力，也可以去八岐山深处地带磨练自己了。不对，一个气海七重，两个五重。三位，为何一直跟着我？没想到你居然能发现我们的踪迹，不过你就要离开这个世界了，没必要知道太多。算了，希望等会儿你们还能这么嚣张和嘴硬。走，放弃无谓的挣扎吧。好长的真气，这小子真的是气海英雄吗？天啊！呀，月满星。剑法，好小子！没想到你初入气海一重，竟有这等实力，让你活着离开。呀！此人修为气海七重，真气无比。小子，今天你必将留在这里。修炼武学最低也有五品派修炼大成，究竟会是谁派这样的高手来？狼啸月，惊雷九剑，竟然掌握了真气属性。不过你修为太低了，还是会落入我手中。龙虎拳，海山杀
，这个海底不可能。击退了你，我反而受伤了。海风，是谁让你？只要你保证饶我一命，我就告诉你，你没有资格攻。是我师父，让我师兄弟三人来的。我师父乃是逍遥门外门之士张吕良，你不能对我做什么。但逍遥门和我师父不会。张总，逍遥门外门执事，等我来逍遥门找你。张总，逍遥门外门执事，等我来逍遥门找你们回礼。两把人皆下品，一把中品。我是不是还得感谢那位张家老总？给我送东西来！一声吼叫就有这般本事，恐怕是三级妖兽的招了。必须先离开这里。张宇良派了他的三个弟子出来，一直不回去，必然会回。到时候我加入逍遥门，恐怕会麻烦不少。不过为了梦瑶，明知山有虎，我也只能偏向虎山行了。只要我表现出色，被重点培养。我的身份地位就能凌驾在那张家老祖的外门执事之上。你小子，差点错过逍遥门今年的弟子考核。还好我有这三级妖兽黑云雕做坐骑，花了两天时间。现在也快赶到云龙郡城了。我在八岐山中修炼魔力，但遇到了奇迹。三个逍遥门的弟子，为首的是七海七重，另外两个五重。一定是张宇阳那个老东西，那三人应该是那老家伙的弟子。不过你这能活着出来也实属不易呀、啊。你这是气海二重了，身处绝境，侥幸突破。这倒也是。这里就是云龙郡城了，你跟我来。哦，啊、青云殿主来了，他们来了，那个就是罗修吧？八百年里第四个修成纯阳功的，看来青云五殿运气不错啊！哈哈哈哈诸位，在下晚来一些，所幸不算迟到，还请麻烦把我的学生带去后院休息。啊，是，罗修，你跟着去，其他事情我帮你处理。你就是罗修，我可等你好久。我这是刚到就被人挑衅了。你很嚣张啊！练成纯阳功就把自己当高手了？我这不元飞山吗？怎么和新来的不对付呀？他不是喜欢聂小蝶吗？听说之前啊，聂小蝶就败给这人了。哦，那波美人一笑啊！<笑>开心开心。你想怎么样？你欺负了我小蝶妹妹，只要你给我跪着磕三个响头，我就饶你这一次。你确定是我的对手？这是法器，那就让小爷我将你打得跪地求饶了。剑法、身法出众，铁神术，看你如何！什么？啊！这是怎么回事？你们刚刚看清发生什么了吗？不是说这云飞山气海二重，四品拳法大成。而罗修两个月前才突破到七海一重吗？小子，竟敢这样侮辱我！哇！啊，好快的速度！小蝶，我刚听说那个袁飞山想给你出头，结果被罗修打了一顿。要不是我让那个袁飞山去挑衅罗修，我要自己击败罗修。小蝶。你可真是红颜祸水啊！我一定会击败他的，看我一雪前耻！自从突破七海一重，轮回珠便浮现出了阴阳法则图，只要将第一幅图参悟透彻，就能将轮回珠进一步完善。入门考核即将开始。参与考核的学生跟随老师前往考核地点。逍遥门每年只收三人，但每年都会有这么多人前来考核。是啊，所以前来的高手不少。
除了五殿百里挑一的学生外，还有其他势力的天才。据说这次虞山城王家有个天才回来，十六岁就气海二重了，就不知道五殿挑选的学生实力如何。老夫外门执事张吕良，负责这次入门考核。现在，所有人按照次序排队进行考核。张吕良。就是他派了三个弟子来青云城对付我。十七岁，气海二重，六分。徐平，气海二重，十六岁，九分。罗修，气海三重，十八岁，九分。什么？还有气海三重的？即便只是气海二重，那样小的年纪。天赋比我们强的可不止一点啊！青云五殿，我休。什么？还有气海三重的？即便只是气海二重，那样小的年纪，天赋比我们强的可不止一点啊！青云五殿，我休。罗修出现在这里，岂不是意味着我那三个弟子已经失败了？青云殿主，明明是气海二重，却用手段激发出气海三重的真气。小小年纪不走正道，剥夺罗修考核资格。什么？剥夺考核资格？哼，我就说这小子用手段了，怎么可能气海三重？张吕良，你不要太过分。我是外门执事，考核主考官。青云殿主是要质疑我的决断吗？你凭什么剥夺罗修的考试资格？老夫刚才说了，他用手段作弊，哗众取宠，就应该剥夺考核资格。放屁！罗修练成了纯阳功，真气就是比同境界的人浑厚精纯，出现这样的事情再正常不过。什么？这小子修成了纯阳功？这不是出了名的难修炼吗？云龙郡这几百年也就几个炼成吧。哼，青云殿主，你说他练成了纯阳功，也不过是你的一面之词，还需我亲自探查。什么？一个武者被探查经脉，那不是把自己性命交给别人掌控吗？这是不是太过分了？哼！老夫倒要看看你是否真的练成了纯阳功。老贼！以公报私仇！住手！我可以作证，罗修的确练成了纯阳功。小姐，小姐，这么大气场，梦游在逍遥门，到底是什么身份？张执事，我给罗修作证，你没意见吗？这，小姐出面作证，属下自然不敢有意见。不过，入门考核我作为主考官也要秉公处理。张执事的意思是，本小姐的插手让你难做。呃，属下不敢。既然如此，本小姐就看看张执事你如何秉公处理。罗修练成纯阳功乃是事实。既然小姐给你作证，测试修为算你通过，八分。小姐。这美女是谁啊？能让主考官都毕恭毕敬的？听说是外门门主的女儿。这罗修是怎么和对方认识的呀？开始第二项考核，武技考核，根据武技品级和境界来确定。四品身法，大成，九分。不愧是天才徐平，四品身法大成。圆满。哼，这家伙总是出人意料。这小子对我的威胁越来越大了。<笑>是个好苗子，纯阳功练成，还四品武学圆满。门主，门主，参见门主。父亲
，都不用拘礼，起来吧。接下来的入门考核，就由我来亲自主持吧。这就是你说的那个罗修。为父知道他和张吕梁张家的恩怨，也是你的救命恩人。在这外门，我会保他无忧，安心休养就是。罗修。四品武学圆满，十分。外门之主身份多么高贵，这小子到底走了什么运气？今天是考核第二日，进入阵法考验意志力，时间越久，分数越高。听说这是逍遥门请三位四阶阵法大师刻印的阵文，价值无比昂贵。好逼真的画像。梦瑶啊，这个罗修天赋和意志都不错，居然可以扛过九重幻境。不知道这小子可不可以扛到最后？父亲可以拭目以待。竟然能撑过最后的意志冲击，气海二重就有堪比先天的意志，成长起来必然有一番成就。我这傻女儿也不知道遮掩一下。不过小子，你想配上我女儿，还要更优秀一些才行。此次考核，过一重幻境就加一分，我修满分，休息两个时辰，接下来开始最后一场考核，比武。获胜者可以获得失败者身上所有积分。没想到我运气这么好，居然先遇上了你，是高一成的曾坤，气海二重修为。还有四品炼体武学傍身，曾经击败过气海三重将。那罗修岂不是要输我？啊啊！孙坤修炼的铜头铁骨可是防御极强的。四品武学，竟不是他一拳之敌、啊。不是曾坤弱，是罗修太强了。他的出手速度太快了，后发制人，一招制胜啊！他拳法和身法都这么厉害，那他最强的剑法又该多强啊！梦瑶，你的眼光不错。父亲，你……织女莫若父，爹会看不出你的心思。不过想配上我女儿，她得进内门才行。梦瑶，你给我留心，说你会在逍遥门等我。现在我来了。开始第二轮比试，积分靠后者。可以挑选前者挑战，成功就可取代对方排名，最终前三者便能成为逍遥外门正式弟子。我选择挑战徐平，我要挑战王灿。我要挑战你，出手吧！太快了。四品身法圆满，我不会放弃的。下次我还会挑战你。排名后面的挑战都结束了，现在只剩下前三了。我放弃。也是啊，毕竟第三嘛。而且他擅长的身法，连排第二的王灿都不一定打得过，更别提罗修了。我要挑战你，罗修。王灿四品刀法大成。修炼的也是王家家传四品内功，应该可以逼迫罗修出剑了吧？而且王灿气海三重，内气浑厚，也不会比罗修差。罗修，几个月前我于深山历练时偶有奇遇，得到了这把人间上品真刀，还得到了五品刀法和身法，我都已经小成，所以拿出你的全部实力来。五品武学也没什么了不起的，好大的口气。等会儿刀剑无眼
我奉劝你最好认输，不要自讨其辱。五品高法，哪过如此？我怎么可能输？啊，刚刚发生了什么？罗修的剑好快，我刚刚完全没有看到他出剑，只听到声音。没想到，王灿五品高法都输了。怎么可能输？你是我的，谁也抢不走！我要干掉你！这家伙已经失去理智了，直接打就算了，没完没了。你，住手！这，这老家伙！罗修，张雨良，你好大的胆子！天云殿主。你此话什么意思？老夫只是为了避免两人受伤才将他们分开。启禀门主，罗修身上精魅多处被断，张雨良身为考官公报私仇，还请门主明鉴，严罚此人。什么？罗修精脉被断？门主，罗修身上的伤势并非老夫出手所致。而是他和王灿交手受的伤，他一个气海二重，一招击败气海三重、修炼五品武学的王灿，肯定施展了伤身的禁术。放屁！年轻人求胜心切，想出名可以理解，但他咎由自取，凭什么赖在老夫身上？来人，黑衣护法，是，将张吕良拿下。将张吕良拿下。是，门主，老夫冤枉啊！你当本门主眼瞎，还是觉得我这种炼神九重的修为是假的？压入水狼，严查后废除修为，穿琵琶骨。好歹毒的老东西，居然下暗手让我二十一处经脉断裂。若是一般武者，找不到天才地宝，还真的废了。罗秀，你醒了，在张吕良被带走后，你就昏迷了，已经快一天了。哦，罗秋已经醒了。门主，父亲。考核已经结束了，你第一。现在你已经是逍遥外门的弟子了。这是湖水丸，四品丹药，能续上你断掉的经脉。等你伤好，我会派人来驱逐张吕良留在你体内的阴冷内气。多谢门主厚恩。你无需谢我，你治好了梦瑶的火阳绝脉，我作为父亲给你帮助是应该的。好了，梦瑶，你先跟我回去。陆门主似乎不想让我和梦瑶单独相处，他觉得一颗四品丹药就足够还恩情了吧？但我从未想过索取什么。罗修，听说你伤好了，我就找我爹请赵长老来帮你驱除寒劲了。小家伙，你天赋不错，但终究修炼时日尚短。老夫奉劝你一句，你别和梦瑶走得太近。长老的意思是我修为太低，实力太弱，对吗？是的，只有你有了足够的实力，才可以无惧门内的暗流。陆门主还让我给你带句话：等你成为外门第一，进入内门，你才勉强配得上他女儿。梦瑶，你说你在逍遥门等我，如今我来了。罗修，你，你，梦瑶，既然我来了，那一定会做出一番成就，拥有配得上你身份和地位的实力。嗯，张吕良，对不起，罗修，并不是我父亲不惩戒张吕良，而是不知他何时与内门有了关系，也为内门长老亲自保下了他，所以他才安然无恙，并且还继续担任外门执事。我没有责怪门主的意思，张吕良屡次害我未果，定不会善罢甘休。但他居然有内门长老做靠山，内门地位超然，长老地位比外门门主还要高。唯有提升我自身的实力，气海三重境界，练气丹效果还算不错。接下来就是修炼，奖励的五品武学了。罗修。
你看够没有？看够，我一辈子都看不够。<笑>就知道油嘴滑舌。对了，等会儿我和你一起去挑选奖励武学吧。哼，这乡下来的小子，真不知道凭什么会被梦瑶小姐看上。哼<笑>，癞蛤蟆想吃天鹅肉。罗修他压力一定很大吧？这逍遥阁一共两层。一层是五品，二层是六品，七品只有进入内门，成为核心弟子，才能得到传承。你现在只能在一层挑选。若是以后你机缘巧合得到了其他传承，可以拿到逍遥阁来换取奖励。既然拿了极光剑诀和十方残影身法，就好好修炼。我等你。放心吧，我不会让你等太久的。火阳诀脉治好，我也能放心修行了。我准备去闭关段时间，本小姐可不能让你轻松赶上了。我们一起加油。好。<笑>人法地，地法天，天法道，道法自然。长老一月一次的授课，就在今天，去听听吧。你就是今年入门考核第一的罗修。你就是今年入门考核第一的罗修。怎么，你找我有事？没什么事，只是专程来通知你，以后不要和陆小姐走得太近。别不识好歹，小子，不然在逍遥门。有你好果子吃！我和梦瑶之间的事情，还轮不到你们来管。小子，你很狂啊！别以为拿了什么入门考核第一就很了不起，区区气海二重，在外门里也就是最底层的垃圾而已。我倒觉得你这气海六重的修为，也算不上什么东西。混账！信不信我随随便便就能出手废了你？江东青，少废话，直接废了再说。云少放心，我这就动手。嗯，雷暴拳，呀，哈、啊啊，好快的出手速度，他就是今年入门考核的罗修吧？名不虚传啊！这林金云带着江东青过来找茬，不会是为了梦瑶小姐吧？给我站住！消失了。这小子是妖孽吗？气海二重，竟然将气海七重的林静云打退了。但就算十几个三重，也打不过七重啊！怎么，一个人不行，准备两个人一起上了？小子，弄残你！我明明没看到他动手啊！姓罗的，我绝对放不了你！给我等着！好。你说了这么多废话，然后呢？你，我要向你发起决斗，我生死台阶。我生死决斗，生死决斗。你确定要跟我去生死台？你敢不敢？有何不敢？今年刚入门考核第一的弟子罗修，要和林静云生死台上决斗了。听说林静云找茬被罗修打了脸面，要去生死台决斗了。听到你要和林青云决斗，我就破关出来了。你为什么要答应他？我知道你实力强，而且天赋异禀，但终究你修炼时间太短。不用担心，我自有分寸。你猜为什么张吕良要考核时要亲自动手？啊、他曾派七海五重和七重的弟子来袭击我，但被我留在青云城回不来了。你的意思是，你能击败七海七重境的高手？我骗你干嘛？我又不是傻子，为什么要答应和林静云决斗？想要和你在一起，我要走的路可还长着呢。怎么，到时候上场了可别怕呀！笑话，我怕了的话还会来逍遥门吗？大庭广众的，你注意点儿。罗修，我要让你生不如死！刚刚张只是偷偷赐给我两件宝物，让我务必干掉罗修。哼，不管这小子有多妖孽，我肯定不会输的。你
年轻人就是性子急躁，受不得挑拨，以为有门主护着你，就可高枕无忧了。老夫干掉你的办法多的是。臣已到，外门弟子罗修、林惊云，生死决斗，现在开始。这场生死决斗，背后肯定有张吕良这个老家伙在推波助澜。你招吧，罗修，那是残影。刚刚罗修那是什么身法啊？林惊云明明躲开了那一拳，为什么还是受伤了？他在气海三重啊！我刚刚居然觉得要命丧于此，此一不此，我只能用张执事给我的宝物了。罗修，今天你注定亡命于此。就算你挡住了我的法宝，也无所谓了。现在你也已经是强弩之末，注定败在我的手里。林惊云，你若敢动罗修，我必不会放过你。不用担心，有老夫罩着，姓陆的丫头奈何不了你。看若是你不动手，哼！林惊云，是。陆小姐。生死决斗由我负责攻城，所有人都不得插手。张吕良，别以为我不知道你背后做了什么，给我让开！身为外门执事，维护规则是我职责所在，还望陆小姐不要为难。你，小二，别闹！父亲，父亲，你快去救下罗修！身为外门门主，我不能破坏规矩。父亲，你罗修，结束了。那，你怎么可能？什么？罗修，你还好吗？获胜者，罗修。梦瑶，谢谢。我先送你回去疗伤吧。你在决斗台上险些丧命，我却袖手旁观，是否心里不舒服？怪我没有出手救你。门主只是按规矩做事，而且也不用担心，我治好梦瑶的火阳绝脉，不是为了索求回报。不求回报？我看你现在追求的。对我而言，就是最难给予的东西了。门主，赵七元长老告诉我说，只要我成为外门第一人，进入内门，你就不会阻拦我和梦瑶。可有此话？我是说过此话，不过现在情况特殊，小子，你先保证好自己吧。这是丹药和元气石，你先疗伤，然后好好休息。梦瑶。你先跟我来。情况特殊，张吕良上次突然被保下，该不会和内门有关吧？看来我的实力还是不够强。父亲，跟我来，爹会给你一个解释。梦瑶，你可记得，之前惩罚区区一个外门执事的张吕良，却值得内门长老插手，让我无法处置他。女儿不明白，掌门从九凤山脉归来，却身受重伤，如今时日不多了。掌门伤重垂危，那内门的那几位长老岂不是？我逍遥门能雄峻云龙郡，离不开掌门的武道修为镇压。现在消息封锁
，你万万不能泄露出去。而那几位内门长老之间开始明争暗斗，所以才说现在情况复杂。为父之事，谁自不用说、啊。不巧的是，那张吕梁投靠了迪斯古狄长老的一派。难怪张吕梁会被保下来，毕竟这个关节，狄长老必须做出这个姿态。可父亲。这与我和罗修有什么关系？可父亲，这与我和罗修有什么关系？内门共九位长老，师尊他仅有两位内门长老支持，狄四谷也有两位，剩下三位内门长老是三兄弟，他们平时虽然中立，却偏向狄四谷，但最近，梦瑶你从小聪慧。大概已经猜到了，其中一位长老有个孙子在内门，叫做苟金川，深受三位长老喜爱呀、啊。那位长老前几日找到了我，说他孙儿对你爱慕已久，若能，他就会去说服自己两个兄弟。啊，父亲，你是要将我当做交换权力的工具吗？梦瑶。你知道我从不会强行你去做什么。当初你火阳诀脉无法医治，唯有天雪山谷的冰心诀能与你一线生机，但他们却让你必须下嫁青云城，你不愿那也便罢了。但此次你师祖竞争失败，我们这一脉受到的打击是小，爹最怕的，是他们趁机对你不利。我知道，你与罗修那小子互有情愫。你们若是真心要在一起，爹会想办法安排你们离开云龙郡。爹，我再思考一下。梦瑶，不要怪我这样逼你。还好当时假装重伤，让林惊云放下警惕。没想到他储物戒指中还有三节防护阵法的宝物。一个外母弟子，哪来的这些宝物？肯定是张吕梁这老东西在背后搞鬼。张家对我家人下手，没想到这老家伙手段也如此阴险狠辣。哼，以后走着瞧。张吕梁如此嚣张，看来逍遥门，特别是内门，肯定发生了什么，才敢让他一个外门执事，敢和外门门主对立而不受惩罚。单单天赋无法受人重视，最重要的。还是实力。罗公子，有人给您送来东西，麻烦开下院门。罗公子，这是外面送进来的，让我转交给您。这是谁让你送来的？回罗公子，小的也不认识，就一个四十岁左右的中年人，身材微胖，左边额头有颗黑痣。姐姐出事了，该不会又是张家人对我家人出手吧？青云殿主不知道怎么样了。之前答应我会照顾我家人，我得回青云城问个明白。不行，青云城距离云龙郡城太远，就算用店主的黑凤雕都花了三天，我还是去李瑶会看看吧。这是我的徽章。这位先生，请问有什么可以帮你的吗？我想以最快的速度去青云城。先生，行会可以提供三种方式，一个是乘坐二级妖兽，大概五天。第二个是三级妖兽，需要三天，这二者都有安全保障，价格不等。那第三种呢？第三种方式是使用传送阵，但最低要求是二星狩猎者，且需要两百块下品元气石。就这个。好的，先生，我马上给您安排。这就到青云城了。先生，请跟我来。又是张雨良那个老家伙吗？不好！说吧，谁让你们跟踪我？还有，你们在青云城做了什么？说吧，谁让你们跟踪我？还有，你们在青云城做了什么？是外门之事，身高贱。果然是逍遥门弟子。
身高见作为外母之势，实力不比张柳苗弱，我暂时不是对手。而且对方肯定有布置，我得先探查清楚情况。店主，这三人尸首是在小巷中找到的，就在烈阳行会不远处，应该是罗修回来了。看来那小子是用烈阳行会的传送阵过来。你带一队轻甲卫去烈阳行会等着，看到罗修就直接动手吧。是。来人。将这三具尸体拖出去埋了，三个废物，打不过一个刚入门的新弟子。美女，我要见庄南天长老。这位先生，请问您和庄长老是什么关系？我好代为通传。就说是晚辈罗修。啊、庄长老有吩咐过，说罗修来了就直接带去见他。你和我来吧。外面来了一队轻甲卫。武殿的人来烈妖行会干嘛？听说最近青云武殿发生了一些事情。哎呀，反正烈妖行会内不允许打斗，别说青甲卫了，武殿之主来了都不敢放肆。看来申刚剑已经知道我来了。不过烈妖行会背后也不简单、啊，我还以为青甲卫会直接冲进烈妖行会内搜查。先生，就是这里了，你进去吧。见过店主和庄长老。罗修，你果然来了，我和店主正在等你。你小子麻烦大了，身高剑三天前带来了外门门主的手谕，直接从我手里夺走了店主的权利，还下令抓了你的父母和姐姐。外门门主的手谕？是的，我想不明白的就是这个。你那陆门主的权势何必这样对你？直接在逍遥外门处理你就行了。为什么？要对付我的人会是你，陆梦瑶的父亲，陆飞尘。罗修，我记得你和陆小姐不是。陆门主并不同意，之前还给我丹药，让我离开梦瑶身边。哎，小子想请长老和店主出手，帮助小子救出家人。我是逍遥门的人，不能出手帮你对付逍遥门。我的家人都在云龙郡城。哎，我虽然是武殿长老，却不是逍遥门的人，老夫这修为出手也没用啊。多谢店主之前帮我照顾家人，也多谢您没有直接把我抓回武殿。小子，我虽然帮不上你，但我知道有谁可以帮你。还请庄长老指点。我和店主因为武殿的原因不能出手，或者没这个实力。但是，烈妖行会内有这样的人呐。烈妖行会内的强者可不少，就是花费可能。还请庄长老告诉我，我应该怎样才能请出烈妖行会的强者出手相助？我会将你的事情上报，看看有没有宗师愿意接下。他们接下任务就会提出相应的要求，只要你能满足，就可以获得他们的帮助。会长已经知道这件事情了，他只要一门六品武学就愿意出手。我有六品武学，我愿意。小子，这不能哄骗，六品武学足够开创武道世家，代代传承了。看来你小子有一番机遇呀。只是当初在八岐山内遇到了一些事情，有了一些收获。两位前辈待我的恩情无以为报，这门功法就送给两位前辈了。这种情形下。两位前辈都没抓我去武天邀功，还帮我想办法，对我已经是很大的恩情了。罗修，这前辈不用推辞，而且店主你卡在半步炼神很久了，有了六品武学，肯定能成为炼神强者。好，那我这就帮你向会长大人回复。那我这就帮你向会长大人回复。见过会长。你们先出去吧。晚辈罗修，见过会长大人。老夫一夜相斗，你的事情，老夫已经知道了。老夫可以帮你从武殿救出你的亲人，但老夫要的东西，你准备好了吗？六品中等内功。清源功。
小家伙不用担心，我们承接这类任务就会信守信誉，拿了你的东西就会帮你办事。的确是六品功法，除了救出亲人，你还需要老夫做什么？不然除了任务相关，老夫一概不会出手。如果有人威胁到我等的性命，还希望前辈不吝出手相助。这个没问题。第二个。救出我的亲人后，还希望前辈能护送我们离开云龙郡。你自己可以传送朕离开，你的家人不行。但我可以答应你，在这青云城内，我会以行会名义保护他们。不过，你需要支付另外的报酬。保护你的亲人一年，需要支付一千块下品元气石。好贵，相当于一件人杰中品战兵的价值了。但为了家人。值得。我需要你保护我的亲人十年。想不到这小家伙这么有钱。不过不用担心，我不会见财起意。见见过会长大人。罗修，你是张家的人。不错，我是张家家主张少海。说起来，我还得感谢你帮我干掉了我大哥，不然我也坐不上这家主之位。对了。除了表示感谢，还有件事告知于你。其实当初下令抓你父母姐姐的，不是我大哥，而是我。是你干的！我既然能要张少雄的命，拿下你也是轻而易举。你告诉我这些，难道不怕我对你也出手？<笑>你都自身难保了，还在这儿大言不惭，小子！别以为躲在炼妖行会就可以安然无忧，我会派人把你父母姐姐带来，只要你不出来，我就让他们一个个倒在你面前。怎么，不敢在这里动手？那好，我出去便是。哼，年轻人就是冲动，稍微激将一下就急冲冲的跑出去送命了。请甲卫听令，拿下罗修，若有反抗。取他性命！小子，乖乖束手就擒吧！我是奉五天之主的命令来的，你对我出手，不会有好下场的。跑！张少，跑不掉！走！这是罗修做的，二十个青甲卫竟不敌一回合，气海三重就有如此实力，可怕的天赋，为什么内门要将这样一个天才逼向绝路？难怪路飞尘一定要对罗修出手了。既然成了敌人，这样的天才若是成长起来，必然后患无穷。罗修，还不束手就擒！让你束手就擒！哼！大胆罗修，还不束手就擒！让我束手就擒！哇！别动啊！就凭你们吗？好小子！七海七重在你手中，居然没有丝毫反抗的机会。我其实不想动手的，毕竟以前青甲卫也帮过。罗修，站住！你看看这是谁？不想他们出事，就立刻束手就擒。前辈，还请你出手救下我的亲人。至于这些青甲卫，我自己来就好。好。什么人，竟然干扰我们请甲卫行事！首领，那小子冲过来了，所有人都给我上！是你们逼我的，你就要怪我了！小秀，姐姐没事了，爸妈你们安心就好。走吧，我护送你们离开。
前辈可是叶会长？正是老夫。叶会长乃是武道宗师，晚辈不敢冒犯，但还是想问一句：这罗修乃是我逍遥门要捉拿之人，叶会长可否将人交予我？你也知道我猎妖行会的悬赏任务吧？自然知道。既然知道。那你也就明白为什么老夫会在这里。你可以回去告诉陆飞尘，想要人，就去找云龙郡的猎妖行会总分会。这小子不是普通人出身吧？居然能够请得起武道宗师强者出手。可恶！居然让这小子活下来了，还救出了他的家人。看罗修居然还能请出宗师强者，你先出去吧。是。难怪这小子能在这么短时间崛起，半年就从炼体二重到气海三重，他必然得到了非凡的机缘。早知如此，就在云龙郡城直接动手了。不过烈阳行会不可能一直庇护罗修，除非他离开云龙郡，不然绝不能让他活着。来人！请门主吩咐，老二，别怪我。只要师尊拿下掌门，我就有机会突破到武道王者。里面就是云龙郡，我们烈妖行会的分部会长大人。天武国八州十三郡，一郡一个分部，能掌管一个郡，分部会长的实力肯定很强。而且烈妖行会分九级，青云城一级分会。就有叶会长这样的炼神三重宗师坐镇，云龙郡分部是九级分会，不知道会长的实力会是。分部长，小子，你就是叶老口中那个气海三重，使得一手快剑能秒掉气海七重的小家伙？正是在下。十八岁的气海三重，本以为你天赋也不算顶尖。我想到你居然半年时间便从炼体二重到气海三重，后生可畏呀、啊！<笑>小家伙，别担心，我对你的机缘并不感兴趣。今天我让叶老带你来，是因为叶老向我推荐了你，觉得你有天赋，也有机遇，而且也很努力。推荐我？嗯，我只是觉得你小子合我胃口。值得培养，才会向分部会长推荐。叶老向我推荐，想吸纳你成为我们猎妖行会的内部成员。我只是觉得你小子合我胃口，值得培养，才会向分部会长推荐。叶老向我推荐，想吸纳你成为我们猎妖行会的内部成员。按照天才等级。可以暂定你为皇级下等，小家伙，你可是我坐镇云龙郡分部七十年里第一个值得培养的天才，别让我失望啊！是内部成员，天才等级都是如何划分的？我猎妖行会立足在这世界上，自然需要强者支撑，而这强者都是万里挑一的天才，一步一步磨练成长起来的。而猎妖行会的内部成员分两种，外招和自己培养。我就是外招，实力达标后申请，经过审核后就可以成为成员。自己培养，就像你这样，还未成长起来就吸纳你成为内部成员培养你。那我成为猎妖行会内部成员，有什么好处？第一个，就是无条件庇护你的家人，然后。因为你的评价等级是黄级下等，可以一次性获得当前修为的三门武学。现在是三门五品，也可以选择保留。小子，你应该不缺五六品武学，等你到先天七重，可以选取七品武学。什么？居然可以得到七品武学？哎，这就是天才和外招的不同啊。天才比外招成员更受重视，不过每年都会对你判定，要是你不达标，就会对你放弃培养。我同意加入。小子，既然你愿意加入我们，那保护你家人的安全
也是理所应当的。之前的酬金就不用了，万万不可。叶前辈，加入烈阳行会是我发布任务后的事情，事情不能这么计算，所以还是收着吧。哼哼哼，那便随你。那我正式介绍一下自己，文千红。天武国云龙郡分部的会长，罗修见过分部会长。<笑>罗修，你应该也想知道，为什么陆飞尘想要对你下手吧？之前陆门主让我和梦瑶保持距离，只是不同意我和他在一起的话，也不至于对我出手啊。前段时间，逍遥门掌门在九凤山脉重伤归来，掐指算来。恐怕再有半个月就要倒销身陨了。老掌门陨落，自然会有人争夺新掌门之位。其中呼声最高的，一个是迪斯古，一个是孔清宇，而陆飞尘就是孔清宇的得意门生。但这和我有什么关系啊？逍遥门内门长老中有三位是结义兄妹，其中苟弘毅有一孙子，是陆飞尘之女的追求者。这下你明白是怎么回事了吧？所以就别冒险去找陆飞尘了，而且这是你的私事，行会不会直接插手的，只能提供这些情报给你。那我是否可以发布悬赏任务，请行会中的武王强者保护？这小子到底有多大的机遇，竟有这么丰厚的身价？这是价格表，你自己看吧。无论如何，我必须要见梦瑶一面。嗯，弟子见过师傅。既然文会长出面，等会儿我们见一见也无妨。我刚刚已经回了文会长的信，只是没想到我小看了那个罗修，那小子居然能请文会长出面。先看看吧，等会儿镇法行会的圣华峰会长来了，我们就去酒楼见见你口中那个。叫罗修的小子。先看看吧，等会儿镇法行会的圣华峰会长来了，我们就去酒楼见见你口中那个叫罗修的小子。既然你拿出了足够的报酬，那我陪你走一趟自然没问题。但还是以你为主，别指望我做什么。好，多谢文会长。你小子出身平凡，竟能拿出这些报。这机缘真是让老夫我也忍不住羡慕了呀！能让你文会长出面，这小子莫非是你新招的天才成员？这似乎和你盛会长无关吧？这是我们云龙郡阵法行会分部会长盛华峰。我们阵法、炼丹、锻造、炼妖四大行会有规矩。不允许插手个人恩怨，文会长今天作何解释、啊？哦，那你盛华峰盛会长今天又为什么坐在这里？怎么解释？我和孔长老关系不错，免得你以修为欺负人，所以过来看看。能请出武王四重的文会长，小子，你身家不凡呢、啊。看来得到了了不得的机遇。阴险的老东西，这是故意让人觉得我身上有宝物，传出去让别人对付我。前辈妙赞，只是运气好，得到一位武王一重强者的传承。我之前运气好，在那八岐山深处遇到一个武王七重的强者，还是五阶锻造大师。别说这些，罗修委托我出面，是有些事情想和陆小姐当面说清楚。
可能是这样的人，你简直就是畜生，将自己的女儿当。因为行会规矩，我不能插手其他势力的事务，所以今天也没帮上什么忙。你收回去吧。不用了，梅会长，你出面，我自己找上门的话，现在都不知道被埋哪儿了。既然你都这么说了，那我就不客气了。不过也不白收你东西，这是一星换骨丹，三品。你使用后十个时辰内。可改变你的容貌，你便可混入逍遥外门中。多谢会长大人。果然，陆飞尘在梦瑶身边安排了人，防着我来找梦瑶。身边安排了人，防着我来找梦瑶。还好没有先天武士级别的。什么人？门主吩咐，靠近小姐要确认身份。这陆飞尘还防着我变换容貌。我只是来拜访陆小姐。见小姐，先让我们验过身份。这三品丹遇到先天武者就会被看穿，绝不能被擒住。哎，磨磨蹭蹭的干什么呢？你大胆！大胆，在我逍遥门内动手，拿下他！魔兄，快走！这是我父亲特意针对你做的陷阱。莫瑶，你跟我走，你父亲他……我已经听说我父亲对你做的事情了，对不起，我不知道我父亲会这么做，对不起。这和你没关系，而且。我已经安顿好了我的父母和姐姐了，梦瑶，快和我离开逍遥门吧。你父亲想将你嫁给苟金川，我不能离开。罗修，你快走吧。我身上被我父亲偷偷下了禁制，无论我去哪里，他都能追杀过来的。有人进犯我逍遥外门，快去保护陆小姐。有同门被残害了，抓住凶手。罗修，快走。等我，我一定会想办法救你出去的。凶徒在这儿，罗修，追！不能让这狂徒逃掉。是，只要出了逍遥外门，我就能迅速进入云龙郡城内的力瑶行会。大胆贼子！我逍遥外门，其实你想来就来，想走就走。张吕良，<笑>小子，因为用了一星换骨丹，我就认不出你了。既然陆门主解决不了你。那你注定要败在我手上！这小子三番五次逃走，看他能躲多久。瑶儿，爹，之前发生的事情我都知道了，父亲你别解释了。来人，门主，门主，传令云龙十八城五城丁锦烈妖行会，发现罗修，立即上报。是是，对不起了，瑶儿。等我成为长老，成为掌门，我会补偿你的。这是元气石，这是身份令牌，我要在这儿修炼。修为，我的修为还不够。伤势恢复了，多谢会长帮助了。没有会长的一心化骨丹，我也混入不了外门。估计刚进去就会被发现，出不来了。每个人都有自己的路要走，这世道总归还是看实力的。你今后的路还很长，要做的第一件事就是先拥有足够的修为，起码要到先天武士
果然还会像今天这样无礼。小子，加油吧！是，孟阳，我会尽快突破，再来救你离开的。资质不代表一切，张宇良资质远不如我，但他修为超出我太多，所以即使武学境界不如，也可以靠着修为将我碾压。修塔，罗修逃进了烈妖行会，暂时没事了。爹，我答应你嫁给苟清川，你不要再针对他了，好不好？好，爹答应你不追究这件事。放过那小子，如今他已经彻底记恨上我，我放过他，他会放过我吗？可恶的烈妖行会！放过那小子，如今他已经彻底记恨上我。我放过他，他会放过我吗？可恶的李妖行会！我已经七海七重，靠着武学境界和生死期，已经和张宇良一战。现在，我该去逍遥外门看看，找机会把梦瑶带出来。罗修。罗会长，你怎么在这里？是在等我出关吗？难道发生了什么？我也是刚得到消息，昨日逍遥门内发生突变，逍遥门掌门提前陨落，陆飞尘还未将女儿嫁给苟金川，掌门争夺就瞬间爆发了。风清雨失败，陆飞尘重伤，陆梦瑶被困在外门中。传闻苟金川近日将强行娶陆梦瑶。什么？我只是闭关一个月，怎么这局势变化的如此之快？我必须去救出梦瑶，若是惹出大麻烦，文会长，你可直接将我逐出烈阳行会。希望还来得及。梦瑶，罗修，没想到你来的这么快。我修，爹，罗修，我知道你心里恨我，我也不否认我曾做的事情，但是梦瑶她真的喜欢你，你带她离开逍遥门吧，替我好好照顾她，没问题，梦瑶。对不起了，为了突破王者境界和长老之位，我鬼迷心窍。以后要照顾好自己，跟着罗修，你也算有个归宿了。别，别说了。这里有一枚雷武令牌，可以去斗海郡，加入雷武门，寻求庇佑。罗修，陆门主放心。我会用我一生照顾好梦瑶的，爹。没想到你机关算尽，结果还是落到这样的下场。我恨你，但这和梦瑶无关。我会和你保证的一样，照顾好她的。梦瑶，你爹已经走了，他走之前希望你能好好活下去的。我们也赶紧离开逍遥门吧。我想将父亲葬在城北外的山上。小时候，父亲经常带我去那儿玩儿。好，我陪你去。苟金川，两位想离开逍遥外门？苍瑶啊，我们之前虽然没来得及定下婚约，但是陆叔叔可是答应我爷爷要把你嫁给我呀。我怎么能这样让你离开呢？我得照顾你一辈子呀。原本只是以防万一，没想到你小子还真的送上门来了，真是天助我也！公子，啊，要不要通知外门其他人和狗长老他们，多派一些高手过来？此二人不过是气海五重和气海九重的修为，本公子身为先天武者，解决起来轻轻松松。还是说，你在怀疑本公子的实力？属下不敢，公子先天一重修为，拿下他们两人自是轻而易举。
你们几个去边上盯紧了，别让我的小娘子跑了。没了陆飞尘，陆梦瑶你就是个贱婢。当初我追求你，你还一副高冷的样子，现在你注定是我的禁銮了。到时候我玩腻了，就把你赏给我的这些跟班们。